要去海神宫参加晚会，我先来。欢迎你，神奇的叶罗丽冰公主。该我啦。欢迎你，美丽的人鱼公主。我也试试。对不起，你不是公主。为什么我不能去海神宫啊？臭小五，你看看你的破烂衣服，你算什么公主？海神宫的晚会只有公主才可以参加。你还是回你的大森林吧。海神晚会马上开始，请公主们尽快前往。哼，不和你说了，我去参加晚会了。欢迎你，富有的武魂殿公主。怎么会这样？我真的是公主，明明是海神哥哥邀请我参加晚会的呀。小五姐姐，我们为你作证，你是最善良的公主。那我再试试。对不起，善良的小五公主。刚才检测错误，欢迎你参加晚会。公主们，海神大人等你们很久了，请跟我来。停，侍卫，这里混进来一个乞丐，臭小五，他根本不是公主。千仞雪，你不要冤枉我，我怎么冤枉你了？你看看你的破衣服都磨出洞了，我可不想让你身上的臭味破坏了海神哥哥的晚会。是啊，公主不是都应该穿着公主裙，戴着皇冠吗？怎么会这么脏？我可不想让他把我美丽的鱼尾蹭脏了。侍卫，听到了吧？还不快把这个乞丐赶出去！小五，其他的公主不想和你一起，请你在外面等一下吧。我，我，好吧。海神哥哥，我们来了。欢迎你。小五呢？他怎么没来？啊，海神大人，小五在外面没有进来。为什么不让他进来？海神哥哥，他又不是公主，穿的那么破，连个公主裙都没有，让他进来干什么？谁说他不是公主了？她是我见过的最可爱、善良的公主了。她的公主裙和王冠都用来帮助别人。小弟弟，你怎么在这哭啊？姐姐，我好饿，能给我点吃的吗？小弟弟，我这有个汉堡，送给你吧。谢谢姐姐。小弟弟，你怎么不吃啊？姐姐，我想拿回去和妈妈一起吃。小弟弟，你先吃吧，我这还有，一会我和你一起去找你妈妈。太好了，谢谢姐姐。小弟弟，就你和妈妈两个人吗？不是的，小姐姐，我们春至天空上突然掉下好多大火球，把家和粮食都烧没了，村民们只好四处乞讨找吃的，好多人几天都没吃东西了。这样啊，你等会和我一起，咱们多筹集些粮食给他们送过去。姐姐，你真的太好了。妈妈，爷爷，你们快过来！小五姐姐买了好多粮食，太谢谢你了，小五姑娘。阿姨，如果你们没地方住，可以住我的城堡。我们这么多人，会不会太给你添麻烦了？没事的，阿姨，我会尽量帮助大家度过难关的。妈妈，你不知道。为了买粮食，小五姐姐把公主裙和皇冠都卖了。小五姑娘，你真的太善良了，真的不知道该怎么才能感谢你。那些村民的家是我和暗黑世界战斗时不小心烧毁的，后来我才知道这件事。为了感谢小五无私的帮助，我特意举办这场晚会，邀请所有的公主过来和小五交朋友。原来是这样，我喜欢这个小五姐姐，我也是，我想和她做朋友。哼。凭什么？他又脏又臭，连一件好看的衣服都没有，想让我和他做朋友，门都没有。既然你不愿和小五做朋友，那就请你出去吧。我就不走，我才是最美丽尊贵的公主，我才是这个晚会的主角。侍卫，带他下去。放开我！海神哥哥，我们一起去把小五姐姐请进来吧。是啊，相信小伙伴们都想和善良的小五姐姐做朋友。嗯。我相信小五也一定很愿意和所有善良的小伙伴做朋友的。说你们三个谁拿走了我头上的角？要是不承认，就统统抓走。我们没拿。哼，我不信。汤三，你的脚是怎么回事？拿给我看看。看就看。这就是我的脚，赶紧还给我。才不是呢，这是我在小天使那里买的魔法脚，可以变成各种玩具。嗯，那你变个怪兽玩具给我看看。要是变不了，我就抓你去坏孩子管理局。没问题，你看好了，天使魔法变。原来真是一个魔法脚啊！对不起，唐三，是我错怪你了。小五，轮到你了，把你的脚拿出来，我看看
你看吧，我也是在小天使那里买的魔法脚。那你这个是什么魔法脚？有什么功能？什么功能你先别管，我这个魔法脚是金色的，和你的颜色都不一样，不可能是你的。呃，对啊，看来这个脚也不是我的。那阿奇，你的脚呢？也给我看看。我的脚也是买的，虽然和你的脚颜色一样，可是我这是空间脚，能装各种东西。那你证明给我看。天使之力，开。你看，有鸡腿、书包、手机和袜子。嗯，阿七，你怎么把袜子和食物放在一起？你不觉得脏吗？脏什么脏？昨天给你们的薯片也是和袜子放一起的，你们吃的可香了、呃。不行，我要吐了。哥哥，我看到你的脚了，就在那边。真的吗？那你快带我过去。看我的回旋镖。好啊，你们两个居然拿我的脚当飞镖玩，赶紧还给我！贝利亚大王，这不是你的脚，是我们买的飞镖。啊、那他怎么和我的脚一模一样？因为我们是在小天使那里买的呀，他那里还有很多这种脚，各种颜色的都有。他那里有很多这种脚，难怪刚刚小五他们也说是在小天使那里买的。不行，我得去问问小天使，我的脚是不是被你拿走了？不错，我用你的脚来做实验了。那你赶紧还给我，就在这里面，你自己找吧。你搞什么鬼？这么多脚，让我怎么找？你快帮我找出来啊！不好意思，我也不知道哪一个是你真正的脚了。什么？到底怎么回事？我向你的脚使用了复制魔法，可是魔法出了一点问题，打乱了复制的顺序。现在我也分不清了，只能你自己找。哎呀，真麻烦！不过这些脚都还挺好看，就让我都试试。小天使，你说我戴哪一个脚更帅气？呃，我看都还行。屏幕前的伙伴们，你们觉得呢？我们来找动漫哥哥了。水王子哥哥，快带我去叶罗丽世界吧。你是我哥哥。小五，我不是你的哥哥。你们头上都有拼音，分别是豆、梅、墨、丽。只有冰公主的拼音与我的汉字“美丽”的“丽”是一样的，所以冰公主才是我的妹妹。太好了，我找到我的动漫哥哥了！哥哥，我们快去叶罗丽世界玩吧！好啊，哥哥给你准备了好多叶罗丽特有的公主裙，你一定很喜欢。哎，找我的动漫哥哥。是啊，他们在哪呢？咱们去前面看看吧。老爷爷，你看到有动漫哥哥在这边吗？看到了，刚才五六七和小强在这打架王那边去了。谢谢老爷爷。走，咱们快过去看看到底是怎么回事。小强哥哥他们打到哪去了？小雪妹妹，你是在找我吗？对呀、啊，我找到了。小强哥哥，你的汉字是淹没的“没”，和我的拼音一样。你是我的动漫哥哥。是啊，小雪，你是我妹妹，我带你去狗熊岭玩。等等，小强哥哥，我也是你的妹妹。你的汉字是多音字，也读作没有的“没”，和我的拼音一样。所以你也是我的动漫哥哥十三，你少捣乱。小强哥哥，你别听他的，他就是想抢我的哥哥。你们别吵，我听听小伙伴们怎么说。原来我真的有两个妹妹，太好了，你们都和我一起回狗熊岭吧。小强，你别跑。五六七，你有完没完？都打一架了还追着我跑？哼，谁让你选的汉字那么过分？我是梅花的梅。你选的汉字不但有墨这个读音，还有梅这个读音，你就是故意和我抢妹妹的。这这是意外，我也是刚知道这个字有两个读音啊。我不管，你必须陪我一个妹妹。五六七哥哥，我的拼音就是梅花的梅，相对于狗熊林，我更想去小鸡岛玩，我就是你的妹妹。太好了，我也有妹妹了。走，十三哥哥给你抓鱼吃。小雪，咱们也走吧。熊大、熊二他们还等着你呢。好的，小强哥哥，他们都有动漫哥哥了，就我没找到动漫哥哥，他到底在哪呀？<笑>小五，你在这哭什么呀？蓝色妖姬，我找不到我的动漫哥哥。太好了，我家都好久没人打扫了，正好骗个妹妹回去打扫卫生。<笑>小五，我就是你的哥哥呀。真的吗？当然。你看你的拼音是豆，我的汉字和你的拼音一样，你就是我的妹妹。可是你的汉字不是长短的短吗？不是不是，汉字读半边，这个字当然念豆。快跟我回家吧。小五，蓝色妖姬说谎，不要相信他，他不是你的哥哥，我才是。唐三，你的汉字和我一样都有一个豆字，凭什么说我骗人？你才是骗子。小五，我真的是你的哥哥。这这可怎么办？你们到底谁才是我的动漫哥哥呀？
。小伙伴们，我真的是他的哥哥。认识我们汉字的小伙伴一定都知道，我才是小五的哥哥。穿什么颜色的衣服就吃什么饭。可是舒精灵，我们的衣服上有很多颜色呀、啊，所以你们可以吃到各种食物。小兔，你衣服上有蓝色、粉色和白色，给你吃蓝莓、大虾和米饭。太好了，有主食，有肉类，还有水果，吃这些我一定会很健康的。李东东，你的衣服是紫色、黄色和白色，给你吃葡萄、鸡排和米饭。舒精灵，我不喜欢吃米饭，能不能给我换成别的？不行，给你什么你就吃什么。那那好吧。蓉蓉，你衣服的颜色是蓝色、红色和白色，那就给你蓝虾、番茄和米饭吧。哎呀，这些我都不爱吃。舒精灵，我衣服的颜色是紫色、黑色和白色，我能吃什么呀？竹青，就给你吃葡萄、巧克力和米饭吧。啊！我才不想吃这些东西。舒精灵给我的都是我不爱吃的东西。我也是，我最不喜欢吃米饭和巧克力了。热量这么高，吃这些我一定会长胖的。我才是最倒霉的，肉这么少，根本就不够我吃。哎，这怎么办啊？等等，我想到了，只要我们把衣服换成喜欢的食物颜色，不就可以了吗？太好了，我们这就去换衣服。小兔，给你吃蓝虾、番茄和米饭。哇，太好了！李东东，你去换衣服了。是啊，舒精灵，快给我打饭吧。你穿黄色的衣服，给你炸鸡、葡萄和米饭。我不要葡萄和米饭，你给我三块炸鸡吧。李东东，只吃炸鸡对身体不好。我不管，我就要吃炸鸡。哎，那行吧，给你三块炸鸡。太好了，舒精灵，我爱死你了。舒精灵，我的衣服是红色的，我要吃很多很多的棒棒糖，别的我都不要。那行吧，给你。谢谢你，舒精灵。蓉蓉，你换了绿色的衣服，你要吃什么？我只要蔬菜就行，你有什么蔬菜都给我吧。那那行吧。太好了，终于吃到我喜欢的食物了。Later， 医生医生，你快看看我这是怎么了？还有我还有我，我的牙齿特别疼。你们别急，让我看看。李东东，你是吃太多油炸的高热量食品，而且不运动才长胖的。那我以后都不能吃肉了吗？不是的，食物必须搭配才行。你吃肉的同时也得吃蔬菜。好吧，医生，我知道了。竹青，你是因为吃了太多糖果还不刷牙才这样的。以后你要少吃甜食，而且早晚都要认真刷牙，不然你就得长蛀牙了。不要啊！我不要长蛀牙。医生，你快看看蓉蓉吧，她刚刚突然就晕倒了。让我看看，她是只吃蔬菜导致营养不良才晕倒的，回去要多补充营养。谢谢你，医生，我知道了。小兔姐姐，我知道错了，以后我不会再挑食了。我们也知道了。道了小五，你要上课还是逃课？我是好学生，我当然是要上课了。小五，你的身份是学霸。阿七，你要上课还是逃课？嗯，上课有什么好玩的？我要逃课。阿七，那你的身份就是学渣。唐三，你呢？要上课还是逃课？我喜欢学习，我要上课。唐三，你的身份是三好学生。李吕东，你怎么选？这不是废话吗？谁喜欢上课呀？有这时间，我不如多玩玩游戏。我选逃课。李吕东的身份是逃课大王，嘿嘿，我要带领差生一起逃课。小天使，你要上课还是逃课？我要当校长，谁敢逃课，我就要谁好看。好的。小天使的身份是学校校长，坏学生逃课游戏现在开始。学渣们，你们的人少，你们先选，你们要用哪种方式逃课？我来选，我选飞机。好的，学渣们获得飞机可以飞离学校。嘿嘿，有了飞机，我们一定可以逃课成功的。你们休想逃课！看我的一百分攻击！哎呀，我们的飞机！学霸小五用一百分试卷攻击打爆了学渣的飞机，成功阻止学渣们逃课。小天使，现在该你选择了。咦，有我最爱的手机，我选手机。小天使淘汰，嗯，为什么呀？因为现在是上课时间，上课时间老师不能玩手机。下面学渣选择，我选攻击。以比东选到武魂真身，现在可以发动攻击。我要攻击小五。小五受到学渣的攻击，也变成了零分学渣。糟了，这可怎么办呀？现在好学生这边就只剩下我一个人了，他们那边人那么多，我根本不是对手啊。别担心，我还有绝招。电话叫家长，你是不是又变了？现在都敢逃课了，回去看我怎么收拾你。我不逃课了，我现在就回去上课。我也是。
。原来这样也可以，老师的绝招真是太厉害了。现在学渣们都回去上课了，我宣布这次学渣逃课游戏是好学生获得胜利。老师，你忘了吗？我现在也是学渣。等等，小五，你可要想好，要是这次你逃课了，你就是一个坏孩子了。哎呀，我的鱼尾巴怎么不见了？咦，这里怎么有个兔耳朵？一定是偷走了我鱼尾的人落下的。小五，是不是你拿走了我的鱼尾？我的鱼尾不见了，没有鱼尾我会失去魔法能力的。快把我的鱼尾还给我！冰美人鱼，不是我拿了你的鱼尾，是你冤枉我了。冰美人鱼，这是不是有什么误会？小五最懂事了，他是不会拿走你的鱼尾的。那就奇怪了，我昨天晚上睡觉前，我的鱼尾还在；今天早晨我醒来时，我的鱼尾就不见了。而且我还在我的房间发现了这个兔耳朵，这个肯定是当时那个人拿走我鱼尾的时候不小心落下的。整个史莱克小镇有兔耳朵的就只有小五。昨天晚上我的兔耳朵就不见了，我请蓉蓉过来，就是帮我找兔耳朵的。这其中肯定是有什么误会，这可怎么办啊？怎么才能找到我的鱼尾啊？冰美人鱼，小五，你们别着急，我们用魔法阵来看看，到底是谁动了你们的鱼尾和兔耳朵吧。小五，你用红色能量，冰美人鱼用星星能量，我用狗头能量。咱们一起发动魔法阵，看看到底是谁拿走了鱼尾和兔耳朵。妈妈，你怎么受伤了？哎，别提了，我去星斗森林抓魂兽赚钱，现在的魂兽太厉害了，我竟然都打不过了。小雪，以后没法给你买新衣服了，妈妈太没用了。<笑>妈妈。你别着急，我听说冰美人鱼的魔法之所以那么厉害，是因为它的鱼尾。如果你有它的鱼尾，你也会和它一样厉害的。可是我要拿走它的鱼尾，会不会被它冻成冰块？妈妈，你可以这样做：你先拿走小五的兔耳朵，然后再去拿冰美人鱼的鱼尾。记得把兔耳朵扔到冰美人鱼那。女儿，你太聪明了。你看我把鱼尾拿回来了，他们永远都不会知道是我做的。原来是比比东干的，他先偷走了我的兔耳朵，又偷走了鱼尾，想诬陷我。我们赶快去找比比东，看我怎么教训他。冰美人鱼的鱼尾太强大了，现在没有魂兽是我的对手。我要是能永远拥有这个鱼尾就更好了。<笑>比比东果然是你拿走了我的鱼尾。小五，冰美人鱼，你们怎么找到我的？哼，小伙伴们都告诉我们了，比比东。你这样不经过别人同意就拿走别人的东西是不对的。小五，冰美人鱼，你们听我说，我知道错了，我真的是太羡慕冰美人鱼强大的魔法了，真是对不起。你想拥有强大的魔法，我可以教你，你自己付出努力来练习，不能偷偷的窃取别人的东西。对不起，冰美人鱼，我这就把鱼尾还给你。怎么办？明天就是我们18岁生日了。我有点担心，我的头发会变成红色，红色代表恶魔会被关进小黑屋的。蓉蓉，我真的好害怕。小五姐也不一定是红色呢，而且只有内心邪恶的人才会变成红色头发。你这么善良，应该不会的。哈哈哈,哈，真是笑死我了！明天你们的头发不是棕色就是红色，那可是代表着仆人和恶魔，而我会拥有粉色的头发，可是公主哟。比比东，你少在这里胡说八道了。算了，不想了，我还是赶紧睡觉吧。天亮了，赶紧去照照镜子。天亮，我的头发虽然是粉色，也不是在做梦吧？真的好开心啊！我虽然是公主，我得赶紧去给他们看看。等一下，我还是先用假发盖住吧，因为公主这个身份实在是太高贵了，让他们看见不太好。小青，你居然是天使？对呀、啊，小五，我很开心。不过你的头发颜色为什么是棕色？棕色可是公主的仆人。嘿嘿，没关系的啦，只要不是红色的就行。蓉蓉，你居然是女皇色头发？对呀，只要不关小黑屋，做个普通人也没关系的，已经很好了。你说，为什么我比比东偏偏是红色头发？我才不想被关小黑屋呢！怎么办？谁能帮帮我？对呀，我可以去染头发。阿奇，你赶紧给我滚过来！尽情吩咐我吧，比比东大人。我要你把我的头发染成粉色。可是这不好办，如果被发现了的话，可是要一起被关小黑屋的。那你看我的装扮，应该知道我的身份是恶魔吧？如果不给我染，好，好吧，我这就为你染
。姐妹们，我是粉色头发哟，可是公主身份呢？这怎么可能？我才是粉色头发，我才是公主啊！这里肯定有猫腻，我就知道我这么好看，肯定是公主，待会就会有王子来接我的。小五，你是仆人。你们好，我是来接公主的兄弟。这位粉色头发的，看来您就是我的公主。是的，唐僧王子，我就是公主。你的破耳朵的是我的仆人。好的，公主，请你准备上车吧。等等，唐僧王子，其实我才是真正的公主。好、啊，这个可能吧？开玩笑，不可能。臭兔子不是公主，我比比东才是。唐僧王子他是假的，听说王子有一瓶圣水，用它来洗头，就能测出谁是真假公主了。您就来，召唤圣女。你先来。我的头发没有变色，我才是真正的公主。该你们比多，谁怕谁？反正我才是真正的公主。希望大家都能开心。这两瓶水没问题。太好了，这样没有变色，我的头发也没变色，我才是真正的公主。你就是假冒的，是吗？那我让你好好看看你。魔法，哥哥。知道我的厉害了吧？身为公主，都是有魔法的。给大家发零花钱了。七岁的小泰罗获得七百个金币，八岁的唐三获得八百个金币，小五你的是六百个金币，比一比东你有七百个金币。我的金币怎么比唐三少啊？上次大家都是一样的。因为斗罗大陆改规定了，现在是根据你们的年龄发零花钱。这太不公平了，唐三，我们把金币交换一下。苏精灵，比比东抢我的金币。比比东，你当着我的面也敢拿别人的东西，零花钱扣三百。完了完了，我的零花钱比小五都少了。比比东，你活该。新公主，我要买个奥特曼玩具。奥特曼玩具六百金币一个，我买了，这是金币。这是你的玩具。哇塞，这个玩具真好看。新公主，我要买个蛋仔，没问题，八百金币一个，真贵呀、啊！唐三，你借我点金币吧。比比东，我只剩下两百金币了，就算全借给你，你也筹不够八百金币。新公主，我只能凑齐六百金币，你能把蛋仔卖给我吗？当然不行，必须八百金币，一个都不能少。新公主，我要买一个蛋仔。小五，一个蛋仔要八百金币，你的零花钱根本不够。我当然知道，蛋仔是八百的金币，你把蛋仔拿好。太好了，我还有事就先走了。小五怎么突然变得有钱了？不行，我一定要找到原因。花仙子，谢谢你的变大魔法，现在你可以把我变回来了。那好，我这就把你变回来。作业你可别忘了，精灵之力。谢谢你，花仙子，我这就回去写作业。花仙子，我都听到了，是你帮小五改的年龄，你可不能偏心，也得帮我改下年龄，我要改成五百岁，这样我就有很多金币，能买很多玩具了。不行，随便改年龄会发生不好的事情。你骗人，小五可没有出事。你没听到小五回去写作业了吗？他就改了两岁，作业就增加了十倍。我才不信，我看这就是你偏心小五，你不给我改，那我就自己来，拿来吧你。比比东，快把精灵魔杖还给我，等我用完就还你。太好了，有了精灵魔杖，我想给自己改多少岁就能改多少岁。看我的精灵之力，真不错！我现在就是一万岁的比比东了。这下我的金币多的都用不完了，现在我就去把魔杖还给花仙子。嗯，不行，还给他，他一定会把我变回七岁的。算了，我把魔杖扔掉，我扔。谁扔的东西砸我？你给我等着。哇塞，今天运气真好，走在街上也能捡到金币。把这个一万岁的家伙带回银河帝国。好的，老大。你们这是干什么呀？快放我下来！一万岁的比比东，现在你就是我的聚宝盆了。跟我回去生产零花钱吧。贝利亚，你搞错了，我只有七岁，这个一万岁是我用魔法变的，你放了我吧。刚休想骗我，我们走。比比东，快把精灵魔杖还给我！花仙子，你快帮帮我呀！我不想去银河帝国。到底怎么回事？事情是这样的。我知道错了，你快帮帮我吧！告诉贝利亚，我只有七岁。什么？我的精灵魔杖被你扔了？你们说完了没有？花仙子，你能不能证明比比东只有七岁？如果你能证明，我就放了他。不过你们得拿出证据才行。我我没有精灵魔杖，恢复不了他的年龄。那我不管，变不回七岁就跟我去银河帝国。我我才不要去银河帝国，那里全是怪兽。花仙子，你快帮我想想办法呀！在斗罗王国有一个规则，就是看发色决定命运。这里的每个人到了十六岁，头发就会变色，而发色将会决定他们的命运。黑色代表坏人，红色代表生病，而金色则代表是高贵的公主。
，小五，你的头发还没有变颜色啊？是呢，我明天才生日，希望不要变成黑色或者红色，当个普通人还是挺不错的。对呀、啊，嗨，早上好呀。三哥，你的头发也变颜色了呀？对呀、啊，还好不是黑色和红色，不然就惨了。黑色头发有什么不好的？我就觉得黑色头发挺不错的。比比东，你居然是黑色头发，怎么样，怕了吧？不怕告诉给你们听，我的好闺蜜小雪，她可是金色头发，以后你们看见她都要叫她公主殿下，听到了吗？以后该怎么办呀、啊？比比东变成了坏人，而她的好闺蜜又是公主，这样就没有人治得了她了。我们以后远远看见他们就转身走吧，我们都是普通的头发，你们说对不对？也只能这样了，不知道明天醒来会是什么颜色的头发呢？希望不是红色吧。我的头发居然是金色，怎么会这样？斗罗王国不是只有一个金色头发的吗？难道千仞雪那个是假的？我先把自己伪装起来看看情况。你们几个刚刚看见我们，还想转头就走？难道你们不知道我是公主吗？千仞雪公主，我们知道错了，你不要惩罚我们呀！你们觉得可能吗？比比东，哼，你们几个太大胆了，居然敢对公主不敬，看我怎么收拾你们！你们给我住手！臭小五，我可是按照公主殿下的命令执行，你竟然敢阻碍我！你不怕公主殿下吗？我为什么要怕他？臭小五，我一定要把你抓进牢房里。在斗罗王国里，从来就没有人敢这样对公主不敬，是吗？那么你来抓抓看。哦、小五，你居然是金色头发，怎么会有两个公主呢、啊？臭小五，你居然敢假扮公主，你胆子也太大了！你们才大胆！公主殿下已经查清楚了，千仞雪是戴假发假扮公主，她和比比东都是黑色头发的坏人。公主殿下，我知道错了，我不应该假扮公主的，这都是比比东叫我假扮公主的，对不起，请你不要惩罚我呀。现在给你们一分钟，马上消失在我眼前。谢谢公主殿下，大人有大量，原谅我们，我们现在就走。三哥，你能过来一下吗？有事吗？给你说个事。什么事？啊什么东西贴我脸上了？三哥，你太过分了！让你不学好，我已经有小五了。有了又怎么样？可以跟他分手，和我在一起。你看我比他漂亮多了。你也不照照镜子，我的小五比你漂亮一万倍。三哥，你跟千仞雪怎么靠这么近？小五，你看不出来吗？三哥已经不喜欢你了。小五，不要听他的。哼，三哥，我对你太失望了。不是这样的，小五，你听我解释啊。你看，小五对你这点信任都没有，小伙伴都希望你跟我在一起。闭嘴。都怪你让小五伤心了，三哥，你这样说我，我也很难过的。你陪我去一个地方吧，我才不去。陪我走走吗？三哥，快看这里有情侣装也，我们试试吧。我才不要和你穿情侣装，要穿也是和我的小五一起穿。咦，那不是唐三吗？太过分了，居然背着小五跟千仞雪在一起买情侣装，我倒要好好问问看。唐三，你在干嘛？你这么做对得起小五吗？多管闲事，给我走开。蓉蓉不是你看到的那样。这都是误会，是千仞雪把我硬拉过来的。小伙伴们，唐三说的是真的吗？这是我的精灵帐篷，这是我的精灵帐篷。哼，臭小五，你干嘛跟着我还学我说话？你瞎说，明明是你跟着我的。小五，你太过分了，居然用奶瓶丢我，你才过分！这个奶瓶本来就是你的。哎呀，好冷啊！精灵小五比比东，能让我进你们的帐篷暖和一下吗？不行，你脏兮兮的，会弄脏我的公主裙的。那好吧，可是我真的好冷啊！大七，你来我的帐篷里吧。真的吗？太谢谢你了，精灵小五。精灵比比东，马上就要下雨了，能让我到你的帐篷里躲躲雨吗？不行，我这里太小了，一进来的话就太挤了。你去小五那边吧。可是阿七已经在小五的帐篷里了。哼，这和我有什么关系？完了完了，看这天气，马上就下雨了，我该怎么办啊？蓉蓉，你来我的帐篷吧，我们可以挤挤。不错，你快进来吧，我让你。谢谢你们，嘿嘿，小五真是个大笨蛋，让阿七和蓉蓉都进他的帐篷里，不挤就奇怪了。哎呀，刮风了，今天的风怎么这么大？比比东，要不你也到我的帐篷里来吧？这么大的风，你一个人在那边不安全。我才不要呢，你的帐篷挤死了。比比东，我看你还是过来吧，大风一定会把你的帐篷吹走的。哼，你这个乌鸦嘴，我的帐篷才不会被吹走。哎呀，糟了，我的帐篷要飞起来了。比比东。快过来吧，我看你的帐篷肯定要被吹走了。就是啊，比比东，现在风这么大，一定很冷，人多挤挤还暖和一点。哼，我才不过来。
他们一定是想看我的笑话，我才不会上当。嗯，不过是吹风而已，这可难不倒我。黑暗之力，驱散。怎么样，风停了吧？我才不要和你们挤在一起，一个人住这么大的帐篷多舒服啊！不好了，打雷了，马上要下雨了，比比东你快过来吧。下雨有什么好怕的？我的帐篷可不怕淋雨，我看你们就是羡慕我自己住大帐篷，想让我和你们挤一起。比比东，你真是太过分了，我们可是为你好，怕你一个人在那边有危险，才让你过来的。就是啊，比比东，你这么说真的太过分了。不听不听，王八念经。嗯，小五蓉蓉，我们别管他了，就让他一个人在那边好了。我的大帐篷可真舒服，还是一个人好。我的帐篷怎么进水了？不好了，你们快看，比比东的帐篷漏雨了。哎呀，蓉蓉，你别管他了，他就是活该。比比东，你的帐篷漏雨了，淋雨会生病的，你还是过来吧。我才不要，一点雨而已。看我的，黑暗之力，嗯、黑暗之力，糟、啊啊啊、了，我的魔力用完了。我的帐篷飞走了，比比东，你有没有事啊？我没事，对不起大家，都是我的错，我太任性了，我应该听你们的话的，没关系的，比比东。